Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Konjunktion zwischen Mars und Jupiter im achten Haus. Ich freue mich, solche Horoskope ausarbeiten zu dürfen. Warum? Weil sie uns allen sehr viel Hoffnung und Zuversicht geben. Denn Mars Jupiter beschreibt maximalen Mut, weil er im Widder steht, im achten Haus. Da ist der Mars quasi doppelt im Domizil gestellt, also eine unheimlich starke Marsposition. Ja. Wir sehen das immer wieder bei Rennsportlern, also ob Formel 1 oder Motorrad oder überall, wo hohe Geschwindigkeiten erzielt werden, haben die Athleten, die Sportler oder die Rennfahrer oft eine Mars-Jupiter-Verbindung, weil es auch Draufgängertum bedeutet. Also das heißt, man kümmert sich um nichts, man fährt auf einfach hinein mit voller Power. Ja, und das Herrliche an diesem Aspekt ist ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, was das im Radix bedeutet, aber hier, weil ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben den Jupiter als Herrscher des vierten Hauses und das steht für die Bevölkerung. Das ist der Befreiungsschlag, auf den ich schon so lange in vielen Horoskopen gesucht und gesucht habe, aber er ist nie gekommen und jetzt schaut es wirklich darauf in, so aus. Ja. Ich kann es jetzt auch mit ein bisschen Fantasie und Wunschdenken in Richtung 1. Mai 2023 hinschieben. Ja. Der 1. Mai ist ja traditionell ein Ereignis, wo, wo es früher eben so war, dass viele Jahresverträge eben ausgelaufen sind am 1. Mai und dass die Leute da quasi auf der Straße gesessen sind. Und da kam es dann immer wieder zu Volksaufständen. Warum? Weil eben bedingt durch die Kündigung dieser Jahresverträge hunderttausende Menschen einfach auf der Straße waren. Ganz einfach. Da sind dann Menschen in Gruppen zusammengetreten, haben was auch immer, ja, ihre Wut artikuliert oder ihre Enttäuschung oder wie es auch immer war. Auf jeden Fall schaut das hier, so der 1. Mai dürfte hier ungefähr um diesen Zeitraum sein. Ja? Also sehr, sehr interessante Thematik. Wer ist der Mars? Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu, zu Mars Jupiter generell. Es bedeutet Mars Jupiter im Wider. Das heißt, man ist sehr ungeduldig. Man äh, will sozusagen, man stürzt sich. Ja, man stürzt sich regelrecht in neue Unternehmungen ohne irgendwelche Gedanken, so volle Bulle hinein. Und du weißt, das ist auch diese 80% Regel oder das 80% Gesetz, aber es ist eine Regel, dass eben Unternehmen, die man probiert, egal was es ist, wenn du es probierst, wirst du mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit Erfolg haben. Natürlich, wenn das Projekt halbwegs im Rahmen äh, bleibt. Ja. Also das heißt, wenn du sagst, du möchtest Astronaut werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt gut geht, halt eben nicht so groß. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, äh, ich habe zwar kein Geld, aber ich möchte ein neues Auto haben und dich darauf fokussierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, tatsächlich groß. Ja. Also das heißt, hier sehe ich einen wunderbaren, traumhaften, fantastischen, impulsiven und auch sehr, sehr starken Aspekt. Wir sehen hier eine Bevölkerung, die ein Nein nicht mehr akzeptiert. Ja? Das geht nicht mehr. Und hier haben wir den Mars als Herrscher des neunten Hauses. Aber auch ein großer Teil des Witters ist im achten Haus, wie wir sehen. Ja? Aber offiziell ist es eben der Herrscher des neunten Hauses und auch der eingeschlossene Herrscher des dritten Hauses. Und hier können wir eine einfache Botschaft herauslesen, also ich mache mir es jetzt einfach, tut mir leid, wenn ich mir es einfach mache, aber das neunte Haus steht halt pauschal für Freiheit. Ja? Bevölkerung, Freiheit und drittes Haus, nehmen wir es einfach für Kommunikation, nehmen wir es für Meinungsfreiheit. Ja? Meinung, Freiheit, Bevölkerung, achtes Haus, wieder Wumm, ja, also das heißt, hier sieht es sehr danach aus, als würde sich das Volk, sagen wir es mal so, heftig artikulieren, okay, heftig artikulieren, hier kommt jetzt eine klare Grußbotschaft, eine klare Grußbotschaft herüber, wir schauen uns gleich die Stadt Sibaten an, weil da haben wir eine sehr interessante Gegenaspektierung, ja, ja, es ist, könnte, es könnte, könnte es oder ist es oder, ich schaue nochmal, haben wir hier tatsächlich einen Spiegelpunkt, Astrologie ist interessante Reise, ich würde sagen, ja, eindeutig, ja, das zeige ich euch gleich, ja, ich bin ja da sehr schnell. Ähm, naja, wir sehen aber auch die Spitze des achten Hauses in den Fischen. Hm? 
in den Fischen. Und zwar achte das Haus auf 28 Grad 39, auf Fische gerade. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich die Impulsivität halt jetzt ein wenig ungenau artikulieren. Ja? Aber eines wird es auf jeden Fall sein. Es wird in der Öffentlichkeit sein, ja? weil das siebte Haus steht für die Öffentlichkeit. Herrscher von 8 in 7. Nur alleine der Herrscher von 8 in 7 ja, könnte schon mal großen Stress in Beziehungen heißen. Ja? Also 8 in 7 wäre in Partnerschaften geht es rund, aber hier würde ich sagen, geht es sozusagen in der Öffentlichkeit rund und es wird hier sehr großzügig agiert. Also das heißt, hier nimmt man es nicht so genau. Hier wird die Gießkanne eingesetzt. Also das heißt, hier bleibt kein Auge trocken. Also ganz spannende, ganz spannender, für mich großartiger Aspekt, also wirklich unheimlich tolle Sache, gefällt mir natürlich sehr gut, ich bin, wie man glaube ich ein bisschen heraushört, auch begeistert wir haben Aszendent Jungfrau naja gut, das ist jetzt nicht aufregend ja. äh, gut nach, aber 7 Grad 58 ist Krebs gerade und das ist ein Hinweis auf die Bevölkerung. Und jetzt haben wir eine ganz spannende, ja? wir haben nämlich einen sehr spannenden zweiten Aspekt. Wir haben nämlich eine Mond-Merkur-Konjunktion im neunten Haus. Ganz spannender und meines Erachtens sehr einfach aufzulösender Aspekt. Und ja, ich schaue auf die Minuten, 6.30 geht sich wunderbar aus. Bevor wir den, den Aspekt anschauen, hier sehen wir noch Sonne als Herrscher des zwölften Hauses. Ja? Also das heißt, die Lüge, der Betrug, Geheimdienstarbeit, was auch immer, steht im zehnten Haus, im Kreise der Stadt Sipaten. Das würde aber auch bedeuten, zwölftes Haus steht auch für Unklarheit, für Ahnungslosigkeit, für Ratlosigkeit. Ja? Also das heißt, hier ist schon mal ein Rat ab, aber das wissen wir schon lange, dass dort... Ey, voll krank, Alter, Mann, ja. Hey, ich weiß, wo deine Haus wohnen. Ja, richtig, was ist, alles gut, keep cool. Ja, also das heißt, wir haben hier den Merkur als Herrscher des ersten und des zweiten Hauses und des dritten Hauses rückläufig im neunten Haus. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Warum ist die Aussage sehr spannend? Aus einem einfachen Grund, weil das neunte Haus ist ja das Haus des Missionierens, das Haus sozusagen des Idealismus, ja, das, der, der Träumereien, das ist sozusagen sagen, Takatuka-Land, ja, Volksgenossen, Takatuka-Land ist zum Greifen nahe, ja, nur es ist halt eine Fata Morgana, das ist so wie der Esel und die Karotte an der Stange, der Esel sieht die Karotte und läuft und läuft und läuft, ja, das ist halt nur zum Greifen optisch eine Täuschung. Rückläufiger Merkur bedeutet, es läuft nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Und hier sehen wir, die Konjunktion ist aufeinander zulaufend, heißt ja auch etwas, oder? Und zwar der Merkur 26, 56, also der kommt von oben oben, und der Mond 26, 34, der kommt von unten hinauf. Und die begegnen ein, einander jetzt, ja? Eigentlich müsste der Mond hinaufstechen, weil der Merkur mit gesenktem Haus Haupt hinunter stolpert, ja? Also hier sehen wir, da läuft etwas gewaltig nicht mehr. Warum? Die Stazipaten, Merkur rückläufig, laufen oder stolpern auf den Mond zu. Mond, Herrscher des, oder Herrscherin des elften Hauses. Das heißt, hier haben wir es mit verbündeten Staaten, mit Alliierten zu starten, vielleicht mit den Eurostaaten, mit den anderen Eurostaaten zu tun, welche sozusagen hier schon familiärer, häuslicher, heimatlicher denken. Mond ist ja hier bitte immerhin in der Erhöhung. Der steht ja bombenstark. Ja? Und das heißt, irgendwie hat es für mich so den Anschein, den Einschein, den Einbruch, als würden die verbündeten Staaten den Kurs des Idealismus, ja, Kurs und Kurz, irgendwie ähnelt das und beides wird uns, also das Zweite wird uns auch noch verlassen. Erst der Kurz und dann der Kurs, alles verlässt uns, was mit dem Idealismus zu tun hat. Ja, Volksgenossen, vorwärts nimmer, rückwärts immer, richtig, Merkur ist rückläufig, es läuft nicht mehr. Und hier sehen wir auch jetzt verbale Auseinandersetzungen. Merkur und Mond, wenn die aufeinander treffen, dann wird es gefühlvoll. Ja? Dann redet man sehr stark über die Befindlichkeiten. Und natürlich Natürlich ist der Mond hier der Stärkere, gar keine Frage. Der Mond ist hier der Stärkere in der Erhöhung und der Merkur rückläufig im Stier ist stark geschwächt. Ja? Und im neunten Haus ist er überhaupt in Opposition, ist das, dann müsste dann Exilstellung eigentlich sein, oder? Ja, müsste, müsste in Exilstellung sein, weil es in Opposition zum Zwillinge ist. Also das heißt, hier sehen wir schon starke Auseinandersetzungen unter den 
oder zwischen den einzelnen Euro-Ländern, zwischen den Partnern, es funktioniert nicht mehr. Und wir sehen ja auch, dass hier das Geld, der Euro, auch im Spiel ist. Ja? Ist nicht unwesentlich, ich meine, das Geld, ja, 28,39, auch hier, Fische gerade, Auflösungsprozess, ja? Auflösungsprozess im neunten Haus, Herrscher von 2 in 9, könnte natürlich, wenn ich nur diesen Aspekt für sich alleine, also nur diese Besetzung für sich alleine betrachte, würde Herrscher von 2 in 9 bedeuten, das Geld fließt ins ferne Ausland, in den wilden Westen oder wohin auch immer. Ja, ja ich meine, so absurd es klingt, ja, gibt es nicht noch immer eine Entwicklungshilfeförderung äh, in Richtung China? Zahlt, ich meine, ist da nicht dieser Scherz noch aufrecht? Ich meine, man glaubt es nicht, ja. Aber wie gesagt, ja, falls Sie lassen, wir zahlen alles, für wo dürfen wir noch zahlen? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich sage nichts mehr. Gehen wir weiter zum dritten Teil. Ende.